E i fu. Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. È con questi memorabili versi che comincia l'ode che Alessandro Manzoni compose dopo aver appreso dalla morte di Napoleone, avvenuta il 5 maggio del 1821. Dopo essere stato sconfitto a Waterloo, l'imperatore dei francesi però non moriva in Europa. Questo perché, per evitare che tornasse a fare casini sostanzialmente, venne mandato nel posto più remoto che potesse venire in mente, il Molise dei possedimenti inglesi di allora. Sto parlando dell'isola di Sant'Elena, uno sputo di terra nel bel mezzo dell'oceano atlantico. Sant'Elena, essendo isolata all'estremo, è un luogo veramente eccezionale, in cui l'evoluzione ha potuto sbizzarrirsi con le poche specie che l'hanno raggiunta e colonizzata nel corso del tempo. Questo ambiente unico al mondo è però anche in estremo pericolo, a causa della distruzione operata dall'uomo nel corso dei secoli. Napoleone non è l'unico degli estinti di Sant'Elena, solo il più famoso. Ci sono anche delle piccole bestioline, che in pochi conoscono, che stanno scomparendo o potrebbero essersi già estinte. Signore e signori, c'erano una volta i mostruosi bembidini di Sant'Elena. L'isola di Sant'Elena è la punta emersa di un vulcano ormai spento che spunta nel bel mezzo dell'Atlantico, a 2000 km dalle coste più vicine. Attualmente fa parte dei territori del Regno Unito ed è famosa principalmente per essere stata il posto dove è morto Napoleone. Tuttavia questa non è l'unica particolarità dell'isola, anzi, Sant'Elena, un po' come tutti gli altri ambienti isolati dal resto del mondo, è un laboratorio dell'evoluzione, in cui le specie animali e vegetali si sono evolute senza quasi contatti con l'esterno. Attualmente lì sono state trovate ben 450 specie endemiche, cioè che non si trovano in nessun'altra parte del mondo, delle quali ben 157 sono coleotteri. E pensate che l'isola è veramente molto recente come comparsa. Sembra che sia emersa dal mare soltanto 14 milioni di anni fa ed è stata colonizzata molto velocemente da piante e animali, probabilmente grazie ai detriti trasportati dalle correnti marine o ai numerosi uccelli che un tempo nidificavano lì. L'isola era già coperta da foreste quando è stata scoperta per la prima volta dai navigatori portoghesi nel 1502. Ma da quel momento la storia dell'isola è stata tutta una serie di disastri. Infatti i primi coloni non soltanto iniziarono a disboscare sistematicamente tutto e a sovrasfruttare le colonie di uccelli per procurarsi il cibo, ma introdussero anche specie che prima sull'isola non c'erano, come capre, maiali, bestiame vario, ma anche topi, ratti e gatti, che decimarono la fauna dell'isola, che non aveva le difese contro questi alieni. Un ruolo lo ebbero di sicuro anche le introduzioni accidentali, come quella del centopiedi Scolopendra morsitans, che oggi lì è praticamente infestante. E mentre gli animali erano sotto l'attacco di queste specie invasive, anche le piante stavano combattendo contro le specie introdotte dall'uomo, per motivi alimentari o economici. La più tremenda di tutte? Il lino! Questa pianta era stata introdotta per dar vita a un'industria tessile, che però ha subito fallito, e si è poi rinselvatichita. Adesso sta colonizzando i terreni dell'isola, impedendo alle foreste originarie di ricrescere e frammentandole sempre di più. Ad oggi degli ambienti e della fauna originaria di Sant'Elena rimane veramente poco, e chissà quante specie si sono estinte senza lasciare traccia, dato che è soltanto dall'inizio dell'Ottocento che l'isola è stata studiata. È grazie al lavoro di naturalisti come William Burchell, John Mellis, Thomas e Edith Wollaston e Arthur Loveridge se sappiamo qualcosa in più su quello che doveva essere l'isola prima dell'arrivo dell'uomo. Alcune specie infatti non sono mai state più viste in vita dopo di loro. Sì, lo so, tutto questo è parecchio deprimente. Gli ambienti di Sant'Elena sono stati quasi del tutto distrutti e ad oggi ne rimangono solo dei frammenti. Ironicamente, l'unico ambiente che si è conservato fino ad ora in condizioni ancora accettabili, anche se è comunque in grave pericolo, è quello che in origine era il meno esteso. Infatti, soltanto sui picchi più elevati dell'isola, a oltre 700 metri di altitudine, si estendeva una foresta di felci giganti. La felce arborea Dixonia arborescens, che vive solo lì, può raggiungere infatti i 6 metri d'altezza e insieme ad altre piante forma una densa boscaglia che ricopre ancora oggi alcuni frammenti delle creste più elevate dell'isola.
Solo negli ultimi anni si sono intensificati gli sforzi per poter salvare quel poco che rimane degli ambienti di Sant'Elena, ancora minacciati da piante invasive e animali introdotti. Forse non è ancora detta l'ultima parola, ma si tratta purtroppo comunque di salvare le briciole. Ma che razza di briciole? Insomma, l'isola è un ambiente veramente molto interessante, ma anche estremamente fragile. Un esempio che vale la pena citare è la storia dei due insetti più famosi che un tempo abitavano l'isola, la forbicina gigante e il coleottero Calosoma burchelli. La labidura erculeana è diventata un po' il simbolo degli animali estinti dell'isola. Questo impressionante insetto era un parente delle comuni forbicine che si trovano anche qui da noi, solo che era enorme il corpo poteva raggiungere gli 8 cm e mezzo di lunghezza. Purtroppo, a causa della perdita dell'habitat e dell'introduzione di specie aliene, non vengono trovati esemplari in vita dal 1967, nonostante le numerose ricerche. Se volete saperne qualcosa di più, c'è un bellissimo video di Zoo Sparkle a riguardo, ve lo lascio in descrizione. Una sorte simile è toccata anche al carabide Calosoma burchelli. Probabilmente i suoi antenati Calosoma arrivarono in volo dall'Africa, ma poi persero le ali e si evolvettero in questo bestione di un coleotterozzo gigante, perché sull'isola non esistevano predatori prima che ce li portasse l'uomo. Purtroppo anche questa bestia non viene vista in vita dal 67, probabilmente, anzi molto probabilmente, a causa dell'introduzione di ratti e topi che ne hanno decimato la popolazione. Ad oggi del Calosoma burchelli rimangono soltanto resti di esemplari morti che ogni tanto vengono trovati sotto le pietre. Ma queste due specie sono soltanto la punta dell'iceberg. Volete sapere cosa si annidava un tempo nella foresta di felci che si estendeva sulle creste più alte dell'isola? Beh, seguitemi ancora per un po', perché vi sto per presentare i bembidini di Sant'Elena. Ma innanzitutto, per capire quanto queste specie siano aberranti, credo sia necessario sapere che cosa sono i bembidini. Questi insetti sono dei coleotteri carabidi, parenti della calosoma quindi, che vivono in tutto il mondo. Ne esistono di vari tipi, ma a noi per ora interessano le specie del genere bembidion. Questo genere conta più di 1200 specie, diffuse in tutto il mondo dal livello del mare fino alle vette più alte. È un genere molto adattabile e di grande successo evolutivo. Dato che poi sono pure piccoli e volano, i bembidion sono fra gli insetti più capaci di viaggiare lontano e colonizzare ambienti nuovi di zecca, come può essere un'isola vulcanica appena emersa dal mare, dove in pochi sono già arrivati ed è quindi quasi libera da competizione. I bembidion sono arrivati a Sant'Elena con un unico stock di colonizzazione, in tempi di sicuro molto antichi, viste le incredibili modificazioni nell'aspetto che hanno subito. Ma la storia della scoperta e dell'estinzione dei Bembidion di Sant'Elena comincia fra il 1875 e il 1876. L'entomologo Thomas Wollaston fu il primo ad imbattersi in delle stranissime specie di carabidi che vivevano nella foresta di Felci. In particolare scoprì 11 specie, che per le loro caratteristiche molto strane furono messe in addirittura tre generi separati, Pseudophiloctus, Apteromimus e Endosomatium. Oggi, grazie alle analisi del DNA, sappiamo che sono in realtà dei Bembidion estremamente modificati, però questi tre nomi sono rimasti, come sottogeneri. In seguito ci furono altri tentativi di ricerca, man mano sempre meno fruttuosi. Qualche anno dopo la scoperta, Howland Roberts riuscì a ritrovare quattro specie, ma dopo di lui bisognerà aspettare la metà del Novecento per avere la successiva ricerca seria. Negli anni 60, infatti, sono state organizzate due spedizioni belghe, cappeggiate da Pierre Basilevski, che hanno raccolto animali sistematicamente su tutta l'isola. In totale sono stati raccolti 100.000 campioni, fra i quali c'erano 178 bembidini. I belgi hanno trovato anche una specie che Wollaston non aveva trovato, l'Apteromimus sheperde. Oltre a questa, però, hanno trovato soltanto altre 6 specie. Queste spedizioni hanno permesso di raccogliere una valangata di informazioni sulla fauna dell'isola, fondamentali per pianificare un qualsiasi piano di conservazione, però sono state anche criticate, e ha ragione. I belgi hanno raccolto esemplari di specie che erano già a rischio di estinzione un secolo prima. Dopo di loro non sono state più fatte ricerche così. Negli anni 90 e 2000 sono state fatte due spedizioni di Philip e Myrtle Ashmole che però hanno trovato un solo esemplare di Bembidion. L'ultima ricerca è del 2017 e non sono stati trovati i bembidini. 
Come vedete è stato un declino rapidissimo e 5 delle specie di Wollaston non sono state più ritrovate dopo di lui. Ma come mai queste specie sono così interessanti da meritarsi una tale attenzione? Ve lo spiego subito. Infatti ho evitato per il momento di mettere foto dei Bembidion, giusto per tenere un po' la suspense, però è giunto il momento. Signore e signori, ecco i Bembidion dei picchi di Sant'Elena. La forma del corpo di queste bestie è diversa da quella di qualunque altro Bembidion conosciuto. Tutte le specie hanno perso le ali posteriori e quindi la capacità di volare, e sono tutte molto piccole, al massimo alcune specie possono arrivare ai 6 mm. Gli occhi molto piccoli, le zampe e le antenne corte e il colore smorto sono molto probabilmente tutte caratteristiche dovute alla loro vita da scavatori. Ma prima di passare alla biologia parliamo un po' della forma del corpo di queste bestie, perché c'è da mettersi le mani nei capelli. Il sottogenere più normale è Pseudophiloctus ed è anche il più numeroso, con 9 specie. Queste possono essere sia molto grandi, come Pseudophiloctus nubigena, che può raggiungere i 6 mm e che dall'aspetto può ancora vagamente somigliare a un Bembidion, sia molto piccole, sui 2-3 mm, con un corpo tozzo e convesso. La specie più esagerata probabilmente è Pseudophiloctus fossor, che somiglia quasi a un acaro ed è stato trovato una sola volta da Wollaston. La specie più piccola è Pseudophiloctus evanescens, un tempo molto comune e quasi infestante nelle felci, come scriveva sempre Wollaston. È anche l'unica specie ad essere stata trovata dagli Ashmol nel 2005, in un solo esemplare. Ma siccome gli Pseudophiloctus sono ancora abbastanza normali, passiamo alle specie più strane. Ecco il sottogenere Apteromimus. Questo comprende due specie, il Platideroides e il già citato Sheperde, che sono diversi da qualunque altro Bembidion al mondo. Gli occhi sono molto piccoli e il protorace largo somiglia molto di più a quello di altri carabidi completamente diversi, come i Platiderus. Infatti Platideroides vuol dire proprio a forma di Platiderus. Il corpo è di colore marroncino, senza disegni o colorazioni varie, come quello di altri animali che si sono adattati a vivere nel buio completo. E infine arriviamo alla specie più spettacolare di tutte, e che ho iniziato a chiamare il Bembi Dinosauro. Questo è l'Endosomatium Megalops. L'unica specie del suo sottogenere, come le precedenti, ha occhi piccoli, zampe corte, ma per il resto... cioè... guardatelo! È bellissimo, con quella testona sproporzionata che molto probabilmente permetteva di dare potenti morsi e quella strozzatura a metà del corpo. È diverso da qualsiasi altro Bembidion. Fra tutte quante era una delle specie più rare, infatti è stato trovato soltanto in tre esemplari, tutti raccolti da Wollaston, nei dintorni del Diana's Peak, che è la cima più alta dell'isola. Ma la stranezza dei Bembidion di Sant'Elena non si ferma soltanto all'aspetto fisico, ma si estende anche e soprattutto alle abitudini di vita. Infatti questi animali si trovano soltanto nell'intrico della foresta di Felci, ad alte quote. Mentre i Bembidion normali sono predatori di altri animaletti e cacciano in ambienti aperti, quelli di Sant'Elena scavano fra le foglie morte a terra o, molto più spesso, all'interno dei tronchi marci. Infatti la maggior parte delle specie è stata trovata proprio sfasciando tronchi marci di felci caduti a terra. Ma che ci fanno quelle bestie proprio lì? Beh, a Sant'Elena vivono anche molte specie di coleotteri dalla famiglia dei curculionidi, le cui larve vivono nel legno marcio, e che sono le prede di questi bembidion straordinari. È stato osservato anche che alcune specie sfruttano le gallerie scavate dalle larve per spostarsi più agevolmente nel legno e trovare le loro prede. Questo comportamento era già stato osservato da Wollaston, che nella sua opera Coleoptera Sancta Elene scrive il modus vivendi di almeno metà delle specie, nei tronchi marcescenti delle felci arboree e delle creste più elevate dell'isola, li investe di un'importanza difficilmente sopravvalutabile. Nonostante esternamente siano molto molto diversi, l'analisi del DNA ha permesso di capire che tutti i Bembidion di Sant'Elena hanno un antenato comune, pertanto si pensa che la colonizzazione sia avvenuta una sola volta in tempi antichi. Essendo arrivati su un'isola vergine, in assenza di competizione, i Bembidion si sono trovati davanti nicchie ecologiche nuove da sfruttare e che altrove erano già occupate da altri animali. Questo ha permesso loro di evolversi, nella foresta di felci, in forme mai viste prima. Questo è un tipico esempio del processo di evoluzione noto come radiazione adattativa. 
A Sant'Elena tutto ciò è quasi avvenuto anche una seconda volta, questo perché lì c'è anche un'altra specie di Bembidion, oltre a quelle di cui ho già parlato, ovvero il Bembidion mellissi, del sottogenere Homotaphus. Questa specie vive a quote più basse, vicino all'acqua, e si trova anche in Africa, pertanto è arrivata a Sant'Elena in tempi molto recenti. Molto probabilmente, se lasciamo passare abbastanza tempo, anche la popolazione di Bembidion mellissi di Sant'Elena si evolverà in un'altra specie endemica. Dal DNA si è anche riusciti a capire quali siano i parenti più prossimi dei Bembidion dei picchi. E anche qui c'è la sorpresa. Infatti non esistono parenti stretti di queste bestie né in Africa né in Sud America, e la specie più vicina è Bembidion alsium, che però vive sull'isola di Reunion, dall'altra parte dell'Africa. Infine il gruppo composto dai tre sottogeneri più l'alsium è fratello, diciamo, del sottogenere Homotaphus, questo stavolta ampiamente diffuso in Africa continentale. Pertanto l'ipotesi più probabile sull'evoluzione di queste bestie è che siano discendenti di un gruppo di specie un tempo diffuso in Africa e che da lì ha poi colonizzato sia Sant'Elena che la Reunion. Questo gruppo si è però poi estinto sul continente, per qualche motivo, lasciando però i due relitti sulle isole. A Sant'Elena, avendo carta bianca nella colonizzazione della foresta di Felci, è probabile che i Bembidion si siano evoluti prima in forme simili a quelle degli odierni Pseudophiloctus, i cui adattamenti, come la forma del corpo tozza e convessa, ricordano molto quelli di altri Bembidion che si sono staccati dall'ambiente acquatico. Queste specie sono poche, però ci sono, come alcuni Equadion, ad esempio. Tuttavia nessuna di queste specie mostra questi adattamenti in un modo così esagerato come gli Pseudophiloctus. Poi vabbè, ci sono gli Apteromimus e l'Endosomatium che hanno deciso di mandare tutto a quel paese sostanzialmente perché potevano. Perché sono bastardo geneticamente! Bravo, Sugar! E adesso la domanda da un milione di euro. C'è speranza, perlomeno per alcune specie, che non si siano estinte? Beh, l'ambiente c'è ancora, anche se è molto ridotto e in pericolo critico. Le prede ci sono ancora. È anche vero che le spedizioni dopo quella belga non sono state così sistematiche nella ricerca, anche per non distruggere quel poco di ambiente che era rimasto, quindi è molto probabile che quasi tutti i bambini gli siano sfuggiti, tranne l'unico che è stato trovato. È difficile dire con certezza se una specie di insetto si sia estinta o meno, quando poi si tratta di specie così piccole e criptiche la cosa diventa praticamente impossibile. Possiamo però fare delle ipotesi. È indubbio che ci sia stato un crollo drammatico della popolazione, ed è molto probabile che le specie che non sono state trovate dai belgi siano ormai scomparse per sempre. Ahimè in questa categoria rientra anche il nostro bembidinosauro. L'endosomatium megalops non viene visto in vita da 145 anni. Dopo la deturpazione dell'habitat e l'arrivo del lino, l'ambiente è diventato più aperto e meno umido, e quindi il legno marcisce meno. Però, se non volete perdere le speranze, è probabile che le spedizioni recenti non abbiano trovato nulla perché cercavano principalmente di giorno. Specie come queste potrebbero essere più attive di notte, quando escono dai loro nascondigli. Inoltre, molti lembi della foresta, i più intatti, si trovano su pendii talmente ripidi che sono inaccessibili per l'uomo. Originariamente la foresta di Felci occupava soltanto il 3% della superficie dell'isola, mentre a quote più basse si estendevano boschi di altre piante endemiche, come l'Eba Nonano e il Gamwood. Questi boschi però sono stati quasi completamente devastati. La foresta di Felci resiste, ma soltanto perché è in delle zone talmente impervie e inaccessibili che non valeva la pena di disboscarla. Pertanto è uno dei pochi ambienti ancora relativamente intatti dell'isola. La fitta canopea non è formata soltanto dalla Dixonia, ma anche da altre piante adattate sia a vivere in questo ambiente, molto umido e spesso immerso nella nebbia. Abbiamo ad esempio il Melanodendrum integrifolium, i cui semi germinano proprio sui tronchi delle felci, ma anche altre specie come la Nesoediotis arborea. Infine anche il sottobosco è formato da specie che vivono soltanto qui. L'unico posto in cui la foresta è ancora in vita, anche se in stato di salute precario, è il Diana's Peak National Park, sulla cima più alta dell'isola, appunto il Diana's Peak. Qui la foresta però si estende appena per 15,7 ettari, mentre l'altro lembo, che un tempo ricopriva il Hike Peak, si estende oggi soltanto per un quarto di ettaro. Inoltre la foresta oggi non è più quella di un tempo, a causa della contaminazione con piante introdotte. 
La fauna di questo ambiente così fragile non si ferma però soltanto ai bambini. Ci sono una caterva di specie animali che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. E prima di concludere il video vorrei fare una breve carrellata di alcune di queste bestie, giusto per farvi capire cosa ancora oggi resiste, abbarbicato sulle cime più alte dell'isola. Per primi, come ho già accennato prima, ci sono i coleotteri le cui larve sono le prede dei Bembidion, ovvero i curculionidi e gli antribidi. Questi insetti, che si nutrono principalmente di materiale vegetale, hanno avuto un'incredibile radiazione adattativa a Sant'Elena. Infatti sull'isola vivono, o vivevano, 27 specie endemiche di antribidi e 77 specie endemiche di curculionidi. Per fortuna sembra che le comunità di questi animali godano ancora oggi di una salute ancora abbastanza decente. Passando invece ai crostacei, la foresta di Felci ospita varie specie di isopodi, ovvero i cosiddetti porcellini di Sant'Antonio. Tuttavia la più particolare è certamente Pseudolaureola atlantica, e non per il fatto che è gialla o ricoperta di spine, ma anche perché è arboricola, vive infatti tra le fronde delle felci arboree. Però dove ci sono le prede ci sono anche i predatori, e nella foresta vivono anche i ragni del genere Tecution. Questi aracnidi arboricoli si sono specializzati per la caccia ai corazzati isopodi e, per perforare la loro robusta armatura, hanno sviluppato dei cheliceri, ovvero le zanne, addirittura più grossi del loro stesso corpo. Ci sono anche moltissimi insetti del gruppo dei rincoti, ovvero diciamo parenti delle cimici, come ad esempio Pliapomus longus, una delle specie più interessanti dell'isola, ma anche la rara e quasi del tutto estinta Vernonia wollastoniana. Per terminare infine con gli insetti volanti ci sono anche i lepidotteri, come due specie di Schiffer Welleria, descritte dalla moglie di Wollaston, Edith, anche lei entomologa. Poi ci sono i ditteri, come la Lovrigiana Beattiei, che funge da impollinatore, e la Ubertinia Santa Elene, un moscerino che vive nel materiale organico in decomposizione e che ha perso completamente le ali. Ok, l'elenco per vostra fortuna è finito, e pensate che questa è soltanto una minima parte. La foresta di Felci è un ambiente veramente eccezionale, che per fortuna sembra ancora possibile salvare. Infatti sembra che negli ultimi anni si stiano facendo dei progetti di salvataggio, che consistono principalmente nella rimozione continua del lino, finché la zona non viene ricolonizzata dalla vegetazione originaria e finché la foresta non ritorna ad essere autosufficiente. Ci vorrà molto impegno e molta, molta pazienza, ma siamo ancora in tempo per salvare questo ambiente unico e tutte le stranissime specie che lo abitano. Ed è con questa piccola nota di speranza che vorrei concludere anche questo video. Io spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto conoscere queste bestiole che normalmente nessuno si fila. Ringrazio moltissimo Luca Toledano per aver accettato di correggere il copione originale e per avermi dato suggerimenti sulle impostazioni di questo video. Vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e se non volete perdere i prossimi iscrivetevi e attivate la campanella degli avvisi. Inoltre vi invito anche a informarvi per conto vostro su questi animali. Può non sembrare, ma ho dovuto tagliare molte cose da questo video. Il copione originale era di 7 pagine, ma sono riuscito a ridurlo a 4. Comunque vi lascio qui in descrizione un po' di link e di articoli tutti da sfogliare. Inoltre vi informo anche che il mese prossimo, mi pare, dovrebbe uscire un libro scritto da Tommaso Lisa proprio sugli insetti di Sant'Elena, per cui sbizzarritevi. Detto questo, credo di essermi dilungato anche troppo, per cui ci si vede alla prossima. Ciao a tutti!